இருந்த இடத்திலேயே எழும்பு நிம் எழுந்து நிற்பதற்கு முடியுமோ முடியாதோ என்று சந்தேகப்பட்டிருப்பீர்கள் அவ் அவ்வளவு மோசம் இல்லை இது என்னுடைய நகரம் சென்னை பட்டணம் படித்தது வெப்பரியில் இருக்கிற வெட்டனரி காலேஜ் பார்த்துருக்கீங்களா வெட்டினரி காலேஜ் மிருக வைத்தியனாக தேர்வு பெற்று சத்திய தரிசனத்தை கையில் ஏந்தி போவது என்ன என்று நீங்கள் கேட்கலாம் நான் பிறந்தது ஒரு தமிழ் குடும்பம் நான் பேசுகிற தமிழ் தமிழாக தெரியுதா இல்லை வேறு மொழியாட்டம் இருக்கா வேறு மொழியாட்டம் இருந்தால் உங்களுக்கு ஏதாவது ரோகம் இங்கே தான் வளர்ந்தேன் என் தகப்பன் நான் நாலு வயசாக இருக்கும்போது இறந்துட்டார் என் தாய் திரும்பவும் பள்ளிக்கூடம் போய் படித்து உபாத்தியாயினி ஆனார்கள் என்னை வளர்ப்பிப்பதற்காக ஆர்வமாக ஜெபிப்பாங்க இவ்வளோ விருந்தும் நான் ஏசு சுவாமிய என்னுடைய சொந்த ரட்சியராக அறியலை ரெண்டுக்கும் வித்தியாசம் உண்டோ பெரிய வித்தியாசம் பள்ளிக்கூடம் படித்து பன்னெண்டாவது தாண்டி மேற்படிப்புக்கு போக என் தாய் என்னை நாங்கள் வழிபட்ட ஆலயம் திருச்சி நகரம் திருச்சின்னு ஒரு ஊர் இருக்குது தெரியுமா தெரியும் இல்லையா திருச்சி நகரத்தில் கோட்டையில் கிறிஸ்துநாதர் ஆலயம்னு ஒன்று இருக்குது அதில் யாரும் இல்லாதப்ப என்னை கொண்டு போய் ஆல்டரில் முட்டி போட வச்சு ஆண்டவருக்கு கண்ணீரோடு ஸ்தோத்திரம் செலுத்தினாங்க செலுத்திட்டு நீ பிறந்தப்போ உன்னை தேவ ஊழியத்துக்கு என்று பிரித்து வைச்சேன் இப்போ போவியா படிக்கிறதுக்குன்னு கேட்டாங்க நான் சொன்னேன் நீ இங்கே என்கிட்ட சொல்லவே இல்லைம்மா இந்த தான் சொல்கிறீங்க இது எனக்கு தெரியாது அழைப்புன்னு ஒன்று இருக்கும்னா அது எனக்கு வரல அழைப்பு இல்லாமல் ஈடுபடுறது குழப்பம் உண்டாக்கும் எனக்கு தெரிஞ்சதை சொன்னேன் எங்கள் அம்மா தடுக்கவே இல்லை என்ன வெட்டினரி காலேஜில் அட்மிஷன் படிக்க தொடங்கினேன் அங்கே ஒரு நண்பன் எனக்கு அவன் பேர் சங்கர் நாராயணன் சங்கர் என்னை போல் கிறிஸ்தவ குடும்பத்திலிருந்து வரல ஆனால் சென்னை பட்டணத்துக்கு வந்து கல்லூரியில் படிக்க தொடங்கினப்போ ஒரு நண்பனுடைய உறவினாலே இயேசுவை அறிமுகப்பெற்றான் ஒரே மலர்ந்த முகம் பளிச்சின்னு இருக்கும் சில பேர் மூஞ்சி பார்த்தா பளிச்சின்னு இருக்குமா இல்லையா நிறைய பேர் ஒரு மாதிரி இருக்கும் சில பேர் மூஞ்சி பளிச்சின்னு இருக்கும் 
நூறு வாட் பல்பு ஏற்றி வச்ச மாதிரி சங்கருக்கு அந்த பெரிய பலன் ஆண்டவர் கொடுத்திருந்தார் எல்லார்கிட்டையும் ஆண்டவரை பற்றி மலர்ந்த முகத்தோட சாட்சி சொல்லுவோம் கூடியிருந்தவங்க கேலி பண்ணுவானுங்க தமிழனுக்கு கேலி பண்ண தெரியும் இல்லையா தெரியும் இல்லையா ஒன்றும் இல்லாத்தெல்லாம் கிண்டல் பண்ணுவோம் இது பண்ணுறது ஜாஸ்தி யார் தெரியுமா அவனை கிறிஸ்தவங்க கோயிலுக்கு போகிற மாதிரிங்க இன்னும் எஸ்சாமியை அறியாதவன் அவனுக்கு தான் இது இருப்பு கொள்ளாது சங்கர் ஒருத்தன்ட்டையும் கடுமையான மொழி சொல்லி நான் கேட்கல நல்ல சாட்சி நாங்கள் ரெண்டு பேரும் ஒரே கிளாஸில் இருந்தோம் ஹோசூர்னு ஒரு இடம் இருக்குது தெரியுமா உங்களுக்கு கேள்வி கேட்டால் ஆமாம் இல்லை பதில் சொல்லணும் சரியா இல்லையா உருன்னு திரும்பி பார்த்தா என்ன அர்த்தம் தெரியுமா தெரியாதா தெரியும் ரைட் பெங்களூர் போகிற வழியில் ஹோசூர்னு இருக்குது கர்நாடகா மாகாணத்தில் சேராமல் தமிழகத்தில் இருக்குது அங்கே ஒரு பண்ணை இருக்குது நம்ம சர்க்கார் பண்ணை பெருசு வெள்ளக்காரன் ஆட்சி இருக்கும்போது அது குதிரை குதிரை உற்பத்தி செய்யும் பண்ணை இப்போது சிந்தி சிந்தி மாகாணம் எங்கே இருக்குது தெரியுமா சிந்து மாகாணம் பஞ்சாப் நம்மளை சேர்ந்ததா பாகிஸ்தானை சேர்ந்ததா பாகிஸ்தான் சிந்து பிரதேசத்தில் குட்டையா மாடுகள் உண்டு செவல செவலன்னா தெரியுமா ஆ ரெட் சிந்தி நான் தமிழ மரியாதையோடு தமிழ் பேசணும் இல்லையா ஆமாவா இல்லையா ஆமாம் அதில் எழுபத்தஞ்சு பர்சன்ட்டு ஏதோ இங்கிலீஷ் கூட இல்லை அந்த மாதிரி மொழி பேசி பயனே இல்லை ஐயா நான் சொல்கிறது சரிதானே செவல மாடு அது உற்பத்தி பண்ணுறதுக்காக அங்கேருந்து கொண்டு வந்து இங்கே வச்சு எங்களெல்லாம் கோடையில் ஒன்றரை மாதம் கொண்டு போய் எங்கள் விட்டு அதுக்கு சிகிச்சை கிகிச்சை எல்லாம் பண்ணி பழக வச்சாங்க அங்கே ஒரு நாள் சாயந்தரம் வேலை எல்லாம் செஞ்சு முடிச்சுட்டு நானும் சங்கர் நாராயணனும் உலாவை போனோம் போகும்போது அவன் அந்யோன்ய கேள்விகள் கேட்க தொடங்கினான் ஒரு கேள்வி என்ன தெரியுமா நீ கிறிஸ்தவன் தானா கோவம் வருமா வராதா முக்கியமாக சந்தேகம் இருக்குன்னாக்கா ரொம்ப கோவம் வரும் ரைட்டா இல்லையா சந்தேகம் இல்லைன்னா சொல்லுவீங்க ஆமாப்பா நாம் பாவ மன்னிப்பு பெற்றவன் தினந்தோறும் அவரை தான் நம்பியிருக்கேன் அப்படின்னு எனக்கு இவன்கிட்ட ஜபம் பண்ணுறதுக்கு ஆசை ஆனால் அவன் கேட்குற கேள்வி அபர்த்தம் எல்லா காரணமும் சொன்னேன் நான் கிறிஸ்தவன் என்று தீர்ப்பு கொள்றதுக்காக கடைசியாக என் பேர் சாமுவேல் அது வேதத்தில் இருந்து இருக்கிற பேர் வேறு என்ன உனக்கு வேணும்னு கேட்டேன் அவன் சொன்னால் எல்லாம் நல்லது தான் ஆனால் ஒன்றும் ஒன்று கிறிஸ்தவன் ஆகலன்னா அப்படி சொன்னால் இன்னும் கோவம் வருமா இல்லையா பின்ன என்ன என்னை கிறிஸ்தவன் ஆக்கும்னு சொன்னேன் அவன் சொன்னான் சாம் 
நீ மறுபிறப்பு அடைய வேண்டும் ஞாயிற்றுக்கிழமை கோ தோறும் சுவிசேஷ வாக்கியம் நிருப வாக்கியம்னு வேதத்திலருந்து ஆலயத்தில் படிப்புனே இருக்குது உங்களுக்கு தெரியுமோ தெரியாதோ எனக்கு தெரியாது உங்களுக்கு தெரியலன்னா அது இல்லாமல் போகாது அது இன்னும் இருக்குது அந்த பழக்கம் அதெல்லாம் மனப்பாடம் பண்ணால் தான் எங்கள் வீட்டில் சாப்பாடு மத்தியானம் ஞாயிறு தோறும் நல்லா சமைப்பாங்க சாதாரணமாக இல்லை இன்றைக்கி ஞாயிற்றுக்கிழமையா ஆனால் அந்த சாப்பாடு கிடைக்காது இல்லை மனப்பாடம் பண்ணி ஒப்பிச்சா தான் சாப்பாடு அது நல்ல பழக்கம் நிறைய வசனம் மனசுக்குள்ளே படித்தேன் எல்லாம் பண்ணியிருந்தும் நீ இன்னும் கிறிஸ்தவன் இல்லை மறுபடியும் பிறக்கணும் அதுக்கு அவன்கிட்ட நான் கேட்ட கேள்வி வேதத்தை தான் வேதத்தில் எங்கே சொல்லிருக்குதுன்னு கேட்டேன் நீங்களும் ஒரு ஓழை அப்படி கேட்டுட்டு உட்காந்துருக்கீங்களோ இங்கே வேதத்தில் பார்க்கலாமா கையை கெட்டிக்கிட்டு உட்காந்துருக்கீங்களே எப்படி வேதத்தை தரப்பீங்க யோவான் எழுதின சுவிசேஷம் மூணாவது அதிகாரம் மூணாவது வசனம் நான் வாசிக்கிறீங்களா நான் தமிழ் தமிழில் இல்லை என் கையில் மன்னிக்கணும் இயேசு அவனுக்கு பிரதியுத்தரமாக ஒருவன் மறுபடியும் பிறவா விட்டால் தேவனுடைய ராஜ்யத்தை காண மாட்டான் என்று மெய்யாகவே மெய்யாகவே உனக்கு சொல்லுகிறேன் என்றார் நல்லது காண மாட்டான்னு சொல்லிட்டாரு பார்த்தா தானே உள்ளே போக முடியும் ஆமாவா இல்லையா இந்த வாசல் வழியாக வந்தேன் உள்ளே நான் அதை முதல்ல பார்த்தேன் இல்லையா அந்த பேசேஜ் வேயில் நடந்து வந்தப்போ தெர் இஸ் அ டோர் ஐ சா இட் தென் ஐ காட் ரெடி டு என்டர் பை த டோர் நான் சொல்கிறது சார் தானா கொஞ்சம் தமிழில் பேசாமல் இங்கிலீஷில் பேசிட்டேன் பார்க்கக்கூட முடியாது என்னென்னமோ சந்தடி இருக்குது புரசுவாக்கத்தில் ஒரு மார்க்கெட் இருக்கா உருன்னு பார்க்குறீங்களே மீன் கடை இருக்காங்க ராக்ஸி தியேட்டர் ஒரு காலத்தில் மூக்காத்தால் தெரு எல்லாம் இங்கே தான் இருக்கோ இங்கே தான் இருக்கு யூ வில் நாட் ஈவன் சி புரசவாக்கம் யூ வில் பி பிளைண்ட் வாய் பிகாஸ் மை இமேஜினேஷன் மை திங்கிங் மை கெப்பாசிட்டி டு கன்செப்சுவலைஸ் will all have no relationship with the environment of the kingdom of god devunudi rajyam indra thagaimaiye unarvudirkku onnu onarichirkal paakave matta nikudhimu romba padichavan nyaya shastri ungalai enniye oda romba ஞானம் உள்ளவன் அவனுக்கு சொன்னார் உனக்கு தெரியாது இது என்ன சொல்கிறாரு ஏ சுவாமி சாதாரண படிப்பு போதாதா மேற்படிப்புக்கு போகணுமோ மேற்படிப்பை பற்றி சொல்லவே இல்லை இது பரிசுத்தாவியானவர் விளைவிக்கும் கிரியை அவர் செய்யலைன்னா இதை துவக்கி வைக்கிறதுக்கு ஆளே இல்லை கேட்குறீங்களா சங்கர்நாராயணன் தான் என்கிட்ட பேசினா அப்படி இப்படி சொன்னானோ என்னமோ எனக்கு தெரியாது ஆனால் இந்த விளக்கத்தை அவன் மூலமாக நான் பெற்றுக்கொண்டேன் அப்போ நான் என்ன செய்யணும்னு கேட்டேன் அதுக்கு அவன் சொன்ன பதில் நீ ஒன்றும் செய்ய முடியாது 
உன்னால் இதை விளைவிக்க முடியாது எல்லாம் அவர் செய்கிறார் அவர் தான் ரட்சகர் அவர் தான் ஆண்டவர் அவரே இயேசு உன் பாவத்தை அறிக்கை செய் ஒரு நாலஞ்சு வசனம் குறிப்பு கொடுத்தா எழுதுவீங்களா ஒரு மாதிரி பார்க்குறீங்க திரும்பவும் நீ பாட்டுக்கு பிரசங்கம் பண்ண வேண்டியது தானடா வசன குறிப்பெல்லாம் உன்கிட்ட யார் கேட்டா நீங்கள் கேட்கல ஐயா அது உண்மை நீங்கள் சும்மா உட்காந்துருங்க கேட்டவங்க இருக்காங்க பாருங்கள் அவங்களுக்கு நான் கொடுக்குறேன் சரி தானா முதல் வசனம் யோவான் ஒன்று பதிமூணு தம்பி நீங்கள் வாசிங்க அவர்கள் இரத்தத்தினாலாவது மாம்ச சித்தத்தினாலாவது புருஷனுடைய சித்தத்தினாலாவது பிறவாமல் தேவனாலே பிறந்தவர்கள் லூயா இப்படியும் இருக்குமா உலகத்தில் இஸ் திஸ் பாசிபிள் கேன் ஹியூமன் பீயிங் பி ரீஜெனரேட்டட் பை தி ஆக்ஷன் அண்ட் வில் ஆஃப் காட் தேவ சித்தத்தினால் ஒரு மனுஷன் ஒரு மனுஷி புது ஜனனம் அடைய முடியுமா வசனம் சொல்லுது நான் சொல்லலை என் மூஞ்ச பார்த்தீங்கன்னா விளங்காது கையில் கொஞ்சம் வார்த்தையை வச்சு பார்த்தீங்கன்னா நல்லா இருக்கும் ஜீவனம் வரது தேவ வசனத்தின் மேல் விசுவாசத்தை கட்டுவதுனால அதை பார்க்கலன்னா ஒன்றுக்கும் பிரயோஜனம் இல்லை அடுத்த வசனம் ரோமர் மூணு இருபத்தி மூணு ரோமர் மூணு இருபத்தி மூணு எல்லாரும் பாவம் செய்து தேவ மகிமை அற்றவர்களாகி நியாய தீர்ப்பு என்ன மனு இருக்கும் முழுவதும் பாவம் செஞ்சாச்சு இது பாவம் செய்யலைன்னு சொல்கிறவனுக்கு உண்மை கிடையாது வேதத்தின் தீர்ப்புப்படி இப்படி இருக்க எனக்கு எப்படி விமோசனம் நான் பாவின்னு ஒத்துக்கிறேன் உன்னை விட ஜாஸ்தியாக என்னை விட குறைச்சலா அந்த பேச்சு அவசியம் இல்லை பாவம்னா பாவம்னா எல்லாரும் பாவம் செய்து தேவ மகிமையை உரிமையை விட்டுட்டோம் ஆண்டவர் வென் வென் காட் கிரியேட்டட் யூ அண்ட் மீ ஹி ப்ரீத் த பானஸ் பண்ணாரா பண்ணல இல்லையா பண்ணாரா ஆங்கிலத்தில் பிரீதுன்னு சொல்லிட்டு பண்ணாரா பண்ணலாம் என்ன அர்த்தம் இல்லை தமிழில் சொல்லையா ஊதினார் தன்னுடைய சுவாசத்தை உமல ஊதினார் ஜீவன் உள்ள அவருடைய ஆவி உங்களுக்குள்ள வந்துச்சு ஏன் குள்ள வந்துச்சு இதுதான் நமக்கு கொடுக்கப்பட்ட பெரிய பாக்கியம் இதை எழுந்துட்டோம் எல்லாரும் பாவம் செய்தும் யாரும் ஒருத்தனும் நான் உன்னோட தேர்ந்தவன் சொல்கிறதுக்கு வழி இல்லை ரோமர் ஆறு இருபத்தி மூணு பாவத்தின் சம்பளம் மரணம் ரைட் பாவத்துக்கு ஒரு சம்பளம் உண்டு பாவம் செய்துக்கிட்டே இருந்தோன்னு வச்சுக்கிடுங்க அந்த உணர்வு எல்லாம் போயிடும் தயவு செஞ்சு கேளுங்க எல்லாம் போயிடும் வெறும் கல்லையும் மண்ணையும் போல் உணர்வற்றவர்களாக ஜீவிப்போம் நம்ம குடும்பத்தில் இருக்க வேண்டிய பாக்கியமாகிய தேவனுடைய பரிசுத்த நிறவுதல் என்னன்னு தெரிகிறதுக்கு உணர்வு இருக்காது ஐயா கேட்குறீங்களா ரொம்ப தூரத்துலேருந்து வந்திருக்கீங்க சத்தியத்தை தேடி வந்திருக்கீங்க இதுதான் சத்தியம் பாவத்திலேயே உழன்றுகிட்டே இருப்பேன் நான் என்றால் உணர்வு அற்று போய் ஒன்றும் இல்லாத வெறும் கல்லாட்டம் ஆகிடுவேன் பாவத்தின் சம்பளம் மரணம் எபிரேயர் ஒம்பது இருபத்தி ஏழு 
எபிரேயர் ஒன்பது இருபத்தி ஏழு அன்றியும் ஒரே தரம் மறிப்பதும் பின்பு நியாய தீர்ப்பு அடைவதும் மனுஷருக்கு நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறபடியே ரெண்டு காரியம் ஒரு நாள் நீங்களும் நானும் மறிக்க போகிறோம் அதுக்கப்புறம் என்ன ஐயா அதுக்கப்புறம் செய்த காரியங்களெல்லாம் இடைதூக்கி நியாய தீர்ப்பு தப்ப முடியாதா தப்புறதுக்கு வழி இல்லை ஐயா வசனம் சொல்கிறபடி ஒரு ரயில்வே பிளாட்ஃபார்மில் தப்பான சிக்னல் கொடுத்ததுனால மூணு வண்டிங்க அந்த பிளாட்ஃபார்ம்லேயே வந்து மோதிக்கிட்டு கோரமான காட்சியம் அந்த ட்விஸ்டட் ஸ்டீல் உள்ள இருந்து அடிப்பட்டவங்க செத்து போனவங்க எல்லாரையும் வெளியில் எடுக்க பிளாட்ஃபார்முக்கு மேலே யாரோ ஒருத்தன் எபிரேயர் ஒம்பது இருபத்தி ஏழு இந்த வசனத்தை எழுதி போட்டிருந்தானோ ஒரே தரம் மறிப்பதும் அதற்கப்புறம் நியாய தீர்ப்பு அடைவதும் எல்லா மனிதருக்கும் நியமித்திருக்கப்படி நமக்கும் அதே தான் எனக்கும் அதுதான் உங்களுக்கும் அதுதான் அடுத்த வசனம் ஒன்று யோவான் ஒன்று எட்டு ஒம்பது நமக்கு பாவம் இல்லை என்போமானால் நம்மை நாமே வஞ்சிக்கிறவர்களாய் இருப்போம் சத்தியம் நமக்குள் இராது இராது நம்முடைய பாவங்களை நாம் அறிக்கையிட்டால் பாவங்களை நமக்கு மன்னித்து எல்லா அநியாயத்தையும் நீக்கி நம்மை சுத்திகரிப்பதற்கு அவர் உண்மையும் நீதியும் உள்ளவராய் இருக்கிறார் நல்லது நல்ல அழகாக வசதிங்க வேத வசனம் பாவத்தை குறித்து தெளிவாக இந்த ரெண்டு வசனத்தில் சொல்லியிருக்கு பாவம் இல்லைன்னு சொல்கிறது பொய் கேட்குறீங்களா எவ்வளோ தூரத்துலேருந்து வந்தீங்களோ எனக்கு தெரியாது ஐயா பக்கத்துலேருந்து வந்தாலும் சரி சத்தியம் வேத சத்தியம் பாவம் இல்லைன்னு சொல்கிறது பொய் அந்த பாவத்துக்கு ஒரு நியாய தீர்ப்பு உண்டு பாவத்தினுடைய கொடுமையான பிடியை நான் எப்படி மேற்கொண்டது அதுக்கு தான் ஏ சுவாமி வந்தார் கிருபாதார பலி அவரே எனக்காக கொடுக்கப்பட்ட பாவத்தின் நிவிர நிவர்த்தனையாகிய பலி அவரே ஹி இஸ் the cleansing sacrifice for my sin for your sin vedo solra satyam ad edukkaga mm-hmm. marichaar paavame illada avaru yenya selvile poi marichaar idukkaga dhaan marichaar appadi irukka naan paavatha arikkeyittu andavare enna manniyum ennai parisutha paduthum umde rathathinaale kaluvum என்று கேட்டால் இவ்வளவு திரளாக வந்திருக்கோமே போகும்போது பரிசுத்தத்தோடு போகலாம் இந்த பாவத்தின் பிடி போய் இரட்சகருடைய இரத்தத்தினாலே கழுவப்பட்டு நித்திய உடன்பாட்டின் இரத்தம் எனக்காக இனி எனக்கு தண்டனை தீர்ப்பு கிடையாது அவருக்காக வாழ என்னை விடுவித்திருக்கார் என்ற நிச்சயம் அவ்வளவும் உண்ணியோவான் ஒன்று எட்டு ஒம்பது அடுத்த கடைசி வசனம் வெளிப்படுத்தின விசேஷம் மூணாவது அதிகாரம் இருபதாவது வசனம் இதோ வாசற்படியிலே நின்று தட்டுகிறேன் ஒருவன் என் சத்தத்தை கேட்டு கதவை திறந்தால் 
அவனிடத்தில் நான் பிரவேசித்து அவனோடே போஜனம் பண்ணுவேன் அவனும் என்னோடே போஜனம் பண்ணுவான் அழலூயா அழகான வசனம் வெளியில் நிற்கிறாரு ஆனால் தட்டிக்கிட்டு நிற்கிறாரு சரிதானா சரிதானா இங்கே தான் இருக்கீங்களா எங்கேயும் போயிட்டீங்களா தட்டுறாரு தட்டி என்ன சொல்கிறாரு உள்ளே வரணும்னு சொல்கிறாரு எதுக்காக தட்டுவோம் உள்ளே வரணும்னு தானே தட்டுவோம் கதவு அடைச்சிருக்கிறது உள்ளே இருந்து அடைச்சிருக்கு அது திறந்து விட வேண்டியது என் பொறுப்பு இத்தனை வருஷமாக விட்டுட்டேன் திறந்து வாரம் ஐயான்னு சொன்னால் உள்ளே வந்து உன்னோட போஜனம் பண்ணுவேன் அப்படின்னா என்ன நீ வச்சுருக்கே பழைய ரசம் நேற்று வடித்த அரிசி எதாக இருந்தாலும் நல்லா பங்கெடுக்கிறேன் உன்கிட்ட இருக்கிறத நான் வாங்குகிறேன் முதல்ல அதுக்கப்புறம் மேஜியை சுத்தப்படுத்தி அது மேலே என்னுடைய போக்கிஷத்தை வைக்கிறேன் நீ என்னோட போஜனம் பண்ணுவாய் முதல்ல நான் உன்னோட போஜனம் பண்ணுவேன் ரொம்ப வருத்தமாக இருக்கீங்களே நான் உன்னோட போஜனம் பண்ணுவேன்னா என்ன எப்படி வந்து சொல்லிட்டாரு அப்படியா யோசிக்கிறீங்க ராஜாதி ராஜா உன் இதயத்துக்குள்ளே வரேன்னு சொன்னால் உட்காந்துட்டு இருக்கோமே இன்னும் இல்லை எந்திரிச்சு ஆட வேணும் நீ என்னோடு போஜனம் பண்ணுவாய் இட்ஸ் அ ரெசிப்ரோக்கல் ஹாஸ்பிட்டாலிட்டி வாட் எவர் ஐ கிவ் இஸ் ஓல் ஸ்டஃப் ட்ரைட் அப் நத்திங் வெரி சிசிலிங் அபவுட் இட் பட் ஹி டேக்ஸ் இட் அண்ட் தென் ஹி ரிவர்ஸ் இஸ் த டேபிள் அண்ட் ஃபார் எவர் மோர் ஐ எம் டைனிங் அட் த டேபிள் ஆஃப் த லார்ட் கொண்டாட்டம் இது தெய்வ வாக்கு நான் வசனத்தை வச்சு சொன்னேன் உங்களுக்கு பார்த்தீங்களா வேத புஸ்தம் நீ கொஞ்சம் பேர் கொண்டாடல எல்லாரும் இல்லை நிறைய பேர் கொண்டாந்துருக்கீங்க பக்கத்தில் இருக்கவங்கிட்ட இருக்குது வேத புஸ்தம் பாருங்க இப்படியும் இருக்கா இது வசனம் தானா இது எங்கே பைபிளையா இருக்கு ஆமாம் பைபிளில் தான் இருக்கு இன்னும் இருக்கு பொக்கிஷம் கொஞ்சம் தோண்டி பாருங்க எவ்வளவு அற்புதமான பொன் மாணிக்கம் வைரம் யூ வில் நெவர் எக்ஸாஸ்ட் வாட் த குட் புக் ஹேஸ் டு ஆஃபர் டு யூ தெர் இஸ் நோ புக் லைக் திஸ் எவர் பப்ளிஷ் மறுபிறப்பின் அனுபவம் வெறும் கட்டுக்கதை இல்லையா பாக்கிய கதைகள் தான் கட்டுக்கதைகள் தேவன் தம்முடைய ஒரே பேரான குமாரனை கந்தரொழி இவ்வளவாய் உலகத்தில் அன்பு கூர்ந்தார் பாரபட்சமே கிடையாது ரெண்டு படிகள் அதில் ஒன்று தன்னைத்தான் கொடுக்கும் அன்பு ஆமாவா இல்லையா தேவனே இந்த அன்பை கொடுக்கலனாக்கா வேறு வழியாக கிடையாது நமக்கு இஃப் காட் டசன்ட் டிசைட் டு இனிஷியேட் திஸ் லவ் தெர் இஸ் நோ ஹோப் வேறு வழியாக கிடையாது பட் ஹி ஹேஸ் டிசம்பர் மாதம் தோறும் சந்தோஷமாக நம்ம கொண்டாடுறதுக்கு காரணம் என்ன தேவன் தம்முடைய ஒரே பரண கோமாரனை விசுவாசிக்கிறவன் எவனோ அவன் கெட்டு போகாமல் நித்திய ஜீவனை அடையும் படிக்கு அவரை தந்தரளி இவ்வளவாய் உலகத்தில் அன்பு கூர்ந்தார் சொல்லுங்க 
ஆ ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு அன்பு கூர்ந்தார்னு சொல்லிடுறீங்க நல்ல சந்தோஷமாக சொல்லுங்க அன்பு கூர்ந்தார் அன்பு கூர்ந்தார் ஐயா ஒரு கட்டுப்பாடு எல்லாம் விட்டு மீறி வந்து உங்கள் மேலே என் மேலேயும் அன்பு காட்டினார்னு வசனம் சொல்லுது எப்படி அன்பு காட்டினார் அந்த அன்பின் விளைவை உங்கள் வாழ்க்கையில் அனுபவிக்கலாம் சும்மா அன்பு அன்புன்னு பேசிட்டு போகிறதில்லை அதனுடைய விளைவு ஆழமாக பற்றும் எங்கே பாவத்தினுடைய கரை இருக்கோ அங்கே இந்த அன்பினுடைய விளைவு சுத்திகரிக்கும் கேட்குறீங்களா கேட்கலையா கேட்குறீங்களா ரெண்டு காரியத்தை குறிப்பாக சொல்லிட்டு முடிக்கிறேன் யோவான் மூணு பதினாறு உங்களுக்கு தெரியும் இந்த வசனம் நிக்கோ தெய்மனு ஒருத்தான் அவன் சாயங்கால நேரம் ஏசுவாமியை பார்க்க வரான் இவர் சாதாரண ஆள் இல்லை அவர் ரொம்ப கற்றவர் யூதர்கள் மத்தியில் பெரிய அந்தஸ்து கொண்டவர் அதிகாரம் கொண்டவர் இ வாஸ் அ தியோலோஜியன் பாஸ்ட் எக்ஸலன்ஸ் எதுக்கு வர்றாரு ஏ சுவாமிகிட்ட இவங்களுக்கும் அவருக்கும் கொஞ்சம் முரணாச்சு அதுதான் சாயந்தரம் வர்றார் யாரும் பார்த்துட போகிறாங்கன்னு வந்து என்ன சொல்கிறாரு ராபாய் போதகரே நீர் செய்கிற காரியங்களை நான் பார்த்துட்டு தான் இருக்கேன் சாதாரணம் இல்லை பரலோகத்திலேருந்து வந்திருக்கீர் எனக்கு நிச்சயமாக தெரியும் அவரை பற்றி நச்சாட்சி கொடுக்குறார் இன்னொரு விதமாக யோசிக்க போனால் முகஸ்துதி பண்ணுறார் தமிழர் முகஸ்துதி பண்ணுவாங்களா இல்லையா உங்களை மாதிரி கிடையாதுங்க சொல்லுவாங்களா இல்லையா ரெண்டு வார்த்தை உங்களை மாதிரி கிடையாதுன்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் மிளகா அரிச்சிடுவாங்க நான் தமிழை நான் பேசுகிறேன்னா இல்லையா சொல்லுங்கள் வானத்திலிருந்து வந்தவர் இவர் என்ன சொல்கிறாரு முகஸ்தி வேணாம் நீ வந்த காரணம் எனக்கு தெரியும் ஒருவன் மறுபடியும் பிறவ விட்டால் தேவனுடைய ராஜ்யத்தை காண மாட்டான் பெரிய கருணை செய்கிறார் சாதாரணமாக ஒரு முகஸ்துதி நிறைந்த நாகரீகத்தில் உண்மையை சொல்கிறதுக்கு மூணு நாள் ஆகும் முதல் தரம் சொல்ல மாட்டாங்க நீ வந்து இன்னாருடைய பிள்ளையா ஆமாம் இங்கே எப்படி வந்த நீ இப்படி இப்படி நோட்டம் பார்க்க நாமும் அவங்களுக்கு பதில் உரைப்பதில் கொஞ்சம் ஒளிவு இருக்கும் டக்குன்னு சொல்லி டக்கா அப்புறம் பிரயோஜனம் இல்லை உறிஞ்சி மறைஞ்சிக்கிட்டு நான் யாருன்னு உனக்கு தெரிய வேண்டிய அவசியம் இல்லை இந்த விளையாட்டெல்லாம் இல்லாமல் உண்மையை சொல்கிறது ரொம்ப அரியது ஒரு சபையில் வந்து சேர்ந்தேன்னா உள்ளுக்குள்ளே எனக்கு தெரியும் என் பாவத்துக்கு அறி பதில் வேணும் நிவர்த்தி வேணும் I must be cleansed of my sin. I know that. But I don't want to confess that. I am going to say, 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 என்னை மன்னியும் வாக்கிட்டவா அதற்காக தான் கல்வாரிக்கு நான் போனது கர்த்ரா இயேசு கிறிஸ்துவின் ரத்தம் சகல பாவங்களையும் நீக்கி 
சுத்திகழ்த்தி பரிசுத்தப்படுத்தும் நிக்கு தேமு அன்லஸ் யூ ஆர் பார்ன் அகேன் யூ கேனாட் சி த கிங்டம் லீவ் அலோன் என்டர் இன் டு த கிங்டம் ரெண்டு அடிப்படை சத்தியங்கள் ஒன்று தன்னைத்தான் கொடுக்கும் அன்பு ஃபார் காட் ஸோ லவ் த வேர்ல் தட் ஈ கிவ் இஸ் ஓன்லி பிகாட்டன் சன் தட் ஹூ ஸோ எவர் பிலீவ் வித் இன் ஹிம் ஷுட் நாட் பெரிஷ் பட் ஹாவ் எவர் லாஸ்டிங் லைஃப் இது முதல் அடிப்படை சத்தியம் ஆங்கிலத்தில் ஒரு லிட்ரேச்சர் சார்ஸ் டிக்கன்ஸ்னு அவர் பேர் ரொம்ப சாதாரணமாக ஆங்கிலேய லிட்ரேச்சரை படித்தா இந்த கதையை படிப்பாங்க இந்த கதை பேர் என்ன டேல் ஆஃப் டூ சிட்டிஸ் ரெண்டு நகரங்களின் கதை சண்டை ஃப்ரெஞ்சுக்காரனுக்கும் ஆங்கிலேயனுக்கும் சண்டை அப்போ ஒன்று லண்டனு அடுத்தது பாரிஸ் வர்த்தகம் செய்கிறதுக்கு போகணுமா இல்லையா இவங்க பாட்டு சண்டை போட்டுட்டு இருந்தால் வர்த்தகம்லாம் என்ன ஆகுது ஒரு ஆள் இங்கிலாந்துலேருந்து வியாபாரம் பண்ணுறதுக்கு போகிறார் நல்ல ஃப்ரான் ஃப்ரெஞ்சு தெரிஞ்சவர் ஆனால் அவர் ஆங்கிலேயன்னு கண்டுபிடிச்சி சிறைச்சாலையில் அடைச்சிட்டாங்க இங்கிலாந்தில் அவர் மன விரும்பி இருந்த ஒரு பெண் ஒருத்தி அவரை போலவே முகஜாடை உள்ள இன்னொருத்தர் நான் சொல்கிற கதை கேட்குறீங்களா இல்லை சாப்பாடு யோசிக்கிறீங்களா அவரை பொழுதவே ஜாடை உள்ளவர் அவர் பேர் சிட்னி காட்டன் அவருக்கும் இந்த பெண் மேலே விருப்பம் ஆனால் அவளுக்கு ஒரு ஆள் மேலே தானே விருப்பப்பட முடியும் சாதாரணமாக ஆக சிட்னி காட்டன் உதறி தள்ளப்பட்டவர் இவர் ஃப்ரான்ஸ்குள்ளே போனார் இல்லை வர்த்தகம் பண்ணுறதுக்கு அவனை ஃப்ரெஞ்சு வேறம் பிடிச்சிட்டான் நீ என்ன இங்கே பண்ணுறேன்னு சிறையில் அடைச்சி கொலை செய்கிறதுக்காக ஆயத்தம் பண்ணுறான் இந்த செய்தி கேட்ட உடனே இங்கிலாந்தில் இருக்கார் இல்லையா கதையை கேட்குறீங்களா கேட்கலையா சும்மா கை கட்டிட்டு உட்காந்துருக்கீங்களா இங்கிலாந்து தேசத்தில் இருக்கார் பாருங்க அவர் இதை கேட்ட உடனே ஃப்ரான்ஸ் தேசத்துக்கு போய் அந்த சிறைக்குள்ள தன்னை நுழைச்சி இவன் அடைப்பட்ட அறையில் போய் சட்டை மாற்றிக்கோ நீ வெளியே போ சுழற்சிக்கு போ திருமணம் பண்ணி நல்ல சம்பத்தோடு வாழு நான் உன் இடத்தை எடுக்கிறேன் அதை கேட்டவங்க இது சோகமான கதை ஆனால் இதை விட தேவகுமாரன் செஞ்சது இன்னும் சோகம் தேவனுடைய குமாரன் உலகத்தின் பாவத்தை தீர்ப்பதற்காக உங்கள் இடத்துலையும் என் இடத்துலையும் மறித்தாரான் ஐயா வேறு வழி இல்லாமல் இருந்த நம்மளை எப்படியாவது பாவத்திலிருந்து மீட்க வேணும் பாவம் மீறி வாழ்வதற்கு வழிதறக்க வேண்டும் என்பதற்காக தன்னையே கொடுத்தாராம் இதுதான் வேதத்தினுடைய மறைபொருள் லவ் தட் கிவ்ஸ் ஸோ தட் தெர் வில் பி ஃபெய்த் தட் சேவ்ஸ் விசுவாசத்தின் விசுவாசத்தின் நம்பிக்கை அது எப்படி வரும் அப்படின்னா என்ன ஒரு கதை சொல்கிறேன் கேளுங்க சர்க்கஸ் போயிருக்கீங்களா 
போயிருக்கீங்களா சரி டைட் ரோப் இருக கிட்டி அது மேலே நடப்பாங்க பார்த்துருக்கீங்களா பிளாண்டின்னு ஒரு தேனானோம் ரொம்ப நாளைக்கு முன்னால் நிச்சயமாக இருந்தான் இது நான் கட்டுக்கத இல்லை அவன் பேர் பிளாண்டின் ஹி வாஸ் அ ஃப்ரெஞ்ச் மேன் அண்ட் ஒன் டே ஹி சட் ஐ ஆம் த கிரேட்டஸ்ட் டைட் ரோப் வாக்கர் தட் எவர் வாஸ் அண்ட் டு ப்ரூவ் தட் ஹி சட் ஐ வில் வாக் a tight rope stretched across the niagara falls niagara near wilshine one is in canada ku vada america ku usa ku nadula adumala kairagatti na nadakuren ellarku announce pananna ellar rendu desathil irundhu aatkal vandanga vandu paathittu irukumbodhu முதல்ல இவன் தனியாக நடந்தான் அந்த பக்கம் போய் குதிச்ச உடனே எல்லோரும் கை தட்டினதும் ஒரு ஆளை கூப்பிட்டு காசு கொடுக்குறேன்னு சொல்லி அவனை தோளில் தூக்கிட்டு திரும்பி நடந்தானாம் இப்போது எல்லா ஊர்லேயும் இந்த பெட் பண்ணுறவங்க இருப்பாங்கள்ல பெட்டுனா என்னென்னு தெரியுமா உங்களுக்கு ஒன்றுமே தெரியாது அவங்கள உட்காந்துருக்கீங்க பெட் பண்ணுறவங்க இவன் எங்கே வந்து சேர்ந்துருவானோன்னு யோசித்து அந்த கம்பியை பிடிச்சி ஆட்டினாங்க எல்லாத்தையும் மீறி அந்த ஆளை கொண்டு வந்து இந்த பக்கம் இறக்கி விட்டான் கை தட்டி கரகோஷம் இந்த மாதிரி இருக்க போகிறதும் இல்லைன்னு சொல்லிட்டாங்க எல்லாம் வீட்டுக்கு போகும்போது அதில் ரெண்டு நண்பர் ஒருவர் விசுவாசி அடுத்தவர் இன்னும் விசுவாசிக்கல அவர் ரெண்டு பேரும் ஒரே கோயிலுக்கு போகலாம் கோயிலுக்கு போகிறதுனால விசுவாசம்னு யோசித்துறாதீங்க நீங்கள் ஒரு நாள் விசுவாசிப்பீங்க கண்ணீரோடு விசுவாசிப்பீங்க என் பாவம் ரெண்டு பேரும் போய் இந்த பிளாண்டின பார்க்க போயிருக்காங்க பார்த்ததுக்கப்புறம் இந்த காரில் வீட்டுக்கு போகும்போது அந்த விசுவாசி அவிசுவாசிகிட்ட பேசி சொன்னாராம் ஐயா பிளாண்டின் ஒரு ஆளை தூக்கிட்டு சுமையா வருவாருன்னு நம்புறீங்களா அவரால் முடியுமா ஏன்யா நான் கண்ணில் பார்த்தேனே தமிழர் சொல்ல மாட்டாங்க என் கண்ணையே வச்சு பார்த்தேனே அப்படியும் ஏன் நம்ப மாட்டேன் அப்படின்னாராம் இவர் சொன்னாராம் சரி நான் ஒன்றும் அதை சந்தேகப்படலை நான் ஒரு கேள்வி கேட்கணும் என்ன கேள்வி நீங்கள் பிளாண்டின்னு இந்த பக்கத்துலேருந்து அந்த பக்கம் தூக்கிட்டு போகிறதுக்கு அம் அனுமதி கொடுப்பீங்களான் அவர் சொன்னாராம் உலகத்தில் இருக்க பொண்ணெல்லாம் கொடுத்தா கூட நான் மாட்டேன் ஏன் அப்போ நீங்கள் பிளாண்டின நம்பலையான்னு கேட்டாராம் இல்லை இல்லை பிளாண்டின நம்புறேன்னாராம் நம்புனாக்கா ஏன் உங்களை தூக்கிட்டு போக விடக்கூடாது அது முடியாது கேட்குறீங்களா கேட்குறீங்களா ஏ சுவாமியை நம்புறையா ஆமாம் நம்புறேன் அப்போ அவர் தான் உன் ரட்சா அது 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 இன்னும் வரல அது இல்லைண்ணா என்ன நம்பிக்கை தேவன் தம்முடைய ஒரே பேரான குமாரனை தந்தருளி இவ்வளோ வாய் உலகத்தில் அன்பு கூர்ந்தார் சபையில் வந்து உட்காரணும் உட்காருடைய எண்ணம் என்ன எனக்கு அவரை தவிர தஞ்சமே கிடையாது அவரே என் இரட்சகர் என் ஆண்டவர் என் தேவன் நான் நம்பி இருக்கிறவர் இயேசு இயேசு 
இயேசு எல்லாம் இயேசு இயேசுவால் பிடிக்கப்பட்டவன் இயேசுவால் மீட்கப்பட்டவன் எல்லாம் இயேசு 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 உண்மைதானே தெய்வன் தம்முடைய ஒரே பேரனான குமாரனை தந்தருவி காத்துக்கிட்டு இருக்காதீங்க ஒத்து போடாதீங்க பாக்கியம் பெரிய பாக்கியம் இந்த பாக்கியத்தை இன்னைக்கே ஏற்றுக்கொள்ளுங்க இதை பற்றி யாராவது கூட உட்காந்து பேசணும்னு யோசித்தீங்கன்னா நான் உட்காந்து பேச தயார் தலை வணங்கலாமா ஜெபிக்கலாமா அன்புள்ள ஆண்டவரே ரட்சிப்பு விசுவாசம் இயேசு நான் அவர் என் ஆண்டவர் ஏற்கிறேன் என்னுடைய இரட்சகர் அவருடைய இரத்தத்தினால் என்னை கழுவி சுத்திகரிக்கட்டும் என்று சொல்லுவீங்கன்னா எனக்காக ஜெபிங்க பாஸ்டர் எனக்காக ஜெபிங்க இந்த தருணத்தில் அவரை ஏற்றுக்கொள்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா உங்கள் கருத்தை தூக்குங்க உங்களுக்காக ஜெபிக்க விரும்புகிறேன் எஸ் 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 அண்டவரே நீர் காணும் காட்சி எனக்கு அவ்வளோவா தெளிவாக தெரியாது உமக்கு தான் தெரியும் உம்முடைய பிள்ளைகளை ஏற்றுக்கொள்ளும் சுவாமி உண்மையே நம்புகிறேன் ஏற்கிறேன் என் இரட்சகர் அவர் இரத்தத்தினால் என்னை கழுவட்டும் என்று சொல்லும் பிள்ளைகளுக்கு நீர் தஞ்சம் கொடுத்து கதவை திறக்க நீர் உட்பு வேசிக்க இன்றைய தினம் நித்திய உடன்பாட்டின் இரத்தத்தினாலே அவர்களை மூடி அருளும் ஏற்றுக்கொள்ளும் இந்த ஜபத்தை இயேசுவே உம்முடைய நாமத்தில் வேண்டுகிறோம் ஆமேன் கரமுறை உயர்த்திருப்பீர்கள் என்றால் அவரை ஏற்றிருப்பீர்கள் என்றால் யார் யாரேனும் பேசுறதுக்கு எனக்கு இல்லையேன்னு யோசிப்பீங்கன்னா நான் ஐ பி கிளாட் டு டாக் டு யூ